അതിർത്തിക്കപ്പുറമുള്ള ഭീകരർ വരെ ഇനി ഇന്ത്യയുടെ കണ്ണിൽപ്പെടും റിസാറ്റ് ടു ബി വിജയകരമായി ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തി രാത്രിയും പകലും ഒരുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റഡാർ ഇമേജിംഗ് സാറ്റലൈറ്റ് പ്രതിരോധ രംഗത്തെ ഇന്ത്യയുടെ വൻ കുതിച്ചു ചാട്ടമാണ് കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനത്തിനും മറ്റ് സേവനങ്ങൾക്കും കൂടി ഉപയോഗപ്രദമായ ഉപഗ്രഹം എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട് റിസാറ്റ് ടു ബിക്ക് ഇന്ത്യയുടെ റിസാറ്റ് ടു ബി ഉപഗ്രഹം വിജയകരമായാണ് വിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് ശ്രീഹരിക്കോട്ട സതീഷ് ധവാൻ ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലെ ഒന്നാം വിക്ഷേപണ തറയിൽ നിന്നും ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിച്ചത് പി എസ് എൽ ബി സി ഫോർട്ടി സിക്സ് റോക്കറ്റാണ് ഉപഗ്രഹത്തെ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിച്ചത് അതിർത്തിയിലെ ഭീകര പ്രവർത്തനവും നുഴഞ്ഞു കയറ്റവും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഭാരതത്തിനു വേണ്ടി ഇസ്രയേൽ നിർമ്മിച്ച ചാര ഉപഗ്രഹമാണ് റിസാറ്റ് ടു ഏതു കാലാവസ്ഥയിലും ഭൂമിയുടെ ചിത്രങ്ങളെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന റിഡാർ ഇമേജിംഗ് സംവിധാനമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണം പി എസ് എൽ ബിയുടെ നാൽപ്പത്തി എട്ടാം ദൗത്യമാണ് വലിയ റോക്കറ്റുകളിൽ ഘടിപ്പിക്കുന്ന സോളിഡ് സ്ട്രിപ്പോൺ മോട്ടോറുകൾ ഉപയോഗിക്കാതെയുള്ള പി എസ് എൽ ബിയുടെ പതിനാലാം ദൗത്യമെന്ന സവിശേഷത കൂടി ഇതിനുണ്ട് വിക്ഷേപിച്ച് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ടാണ് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിൽ ഉപഗ്രഹം എത്തിയത് ഭൗമ നിരീക്ഷണത്തിനുള്ള റിഡാർ ഇമേജിംഗ് വിഭാഗത്തിലെ ഉപഗ്രഹമാണിത് അതിർത്തികൾ വഴിയുള്ള നുഴഞ്ഞുകയറ്റം വരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശേഷിയുള്ള ഉപഗ്രഹമാണ് റിസാറ്റ് ടു ബി അതിർത്തിക്കപ്പുറത്തുള്ള ഭീകരരുടെ ഒളി സങ്കേതം വരെ കൃത്യമായി കണ്ടെത്തി അറിയിക്കാനും റിഡാർ ഇമേജിംഗ് സാറ്റലൈറ്റിന് ശേഷിയുണ്ട് പകലും രാത്രിയും ഒരുപോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള എക്സ്ബാൻഡ് റഡാറാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിർത്തിയിലുള്ള കടൽ മേഖലയും റിസാറ്റിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരും കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് സേവനങ്ങൾക്കും ഇതിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലാണ് റിസാറ്റ് പരമ്പരയിലെ ആദ്യ ഉപഗ്രഹം ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ രണ്ടാമത്തെ ഉപഗ്രഹവും ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിച്ചു ഇവയിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ സേന സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് ഉൾപ്പെടെ നടത്തിയത് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ നിന്നാണ് റിസാറ്റ് ടു ബി നിരീക്ഷണം നടത്തുക ഈ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട നാല് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ കൂടി വിക്ഷേപിക്കാനുണ്ട് പാക് അധീന കാശ്മീരിലെ ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങളും അറബിക്കടലിലെ പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധക്കപ്പലുകളുടെ നീക്കവും ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ ചൈനയുടെ നീക്കങ്ങളും നിരീക്ഷിക്കാൻ റിസാറ്റ് ടു ബി സഹായിക്കും ഇതിലൂടെ അതിർത്തിയിലുള്ള വെല്ലുവിളികളെ പ്രതിരോധിക്കാനും ഇന്ത്യയ്ക്ക് കഴിയും വലിയ റോക്കറ്റുകളിൽ ഘടിപ്പിക്കുന്ന സോളിഡ് സ്ട്രിപ്പോൺ മോട്ടോറുകൾ ഉപയോഗിക്കാതെയുള്ള പി എസ് എൽ ബിയുടെ ദൗത്യമാണ് ഇത് ഏതു കാലാവസ്ഥയിലും സൈന്യത്തെ സഹായിക്കുന്നതിന് റിസാറ്റ് ടു ബി ഉപകരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആകാശ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഈ പുതിയ ദൗത്യത്തിലൂടെ രാജ്യാതിർത്തിയിലെ ഭീഷണികളും നിരീ നിരീക്ഷിക്കാനാവും ഉപഗ്രഹത്തിലെ സിന്തറ്റിക് അപ്പാച്ച റഡാർ രാപ്പകൽ ഭേദമില്ലാതെ കാലാവസ്ഥ വ്യത്യാസമില്ലാതെ മിഴിവുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തും പാക് അധീന കശ്മീരിലെ ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് ഈ ഉപഗ്രഹം ഏറെ സഹായകമാകും വെള്ളപ്പൊക്കം കൊടുങ്കാറ്റ് എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതിനൊപ്പം കൃഷി വനവിസ്തൃതി എന്നിവ നിരീക്ഷിക്കാനും ഉപഗ്രഹം സഹായകമാകുമെന്നും ഐ എസ് ആർ ഒ അറിയിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ഏപ്രിൽ ഇരുപതിനാണ് ഈ ശ്രേണിയിലെ ആദ്യ ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിച്ചത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മറുനാ